റോസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂന്ന് താറാമോട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴുകി നമ്മൾ അത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ അതിനകത്തേക്ക് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ച് അത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പാന ഇതിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗാർലിക്ക് അത് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ ഇഞ്ചി അത് ജിഞ്ചർ അതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു നാല് വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണത് പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ ടൊമാറ്റോ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് കാന്താരി മുളക് അരി രണ്ടായിട്ട് നടുവേ പിളർന്ന കാന്താരി മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ മുളകാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേ ലീഫാണ് പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പെരിഞ്ചീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് അഥവാ മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് കൊറിയാൻഡർ പൗഡർ ചില്ലി പൗഡർ ടർമറിക് പൗഡർ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒലിവ് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയില് യൂസ് ചെയ്യാം അത് എന്ത് വേണേലും വാങ്ങാം പിന്നെ ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കണം ഇപ്പൊ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൻ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടര മൂന്ന് ടു ടു ത്രീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മസ്റ്റാർഡ് സീഡാണ് ഇടുന്നത് മസ്റ്റാർഡ് സീഡ് കടുക് പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരവും കൂടെ ഇറങ്ങ് ചേർക്കുകയാണ് അതും പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അഥവാ ഗാർലിക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് കൂടെയാണ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുട്ട അടുപ്പത്തിരിപ്പുണ്ട് അത് കുക്കാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മസാലയെ റെഡിയാക്കി പെട്ടെന്നൊരു മുട്ട റോസ്റ്റ് അതും താറാമുട്ട കൊണ്ട് വളരെ രുചികരമായ റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം ഇത് ചെറുതായിട്ട് ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാല് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അല്പ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക സവാള നമ്മളെപ്പോഴും വഴറ്റിയെടുക്കാൻ നേരത്തേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വേണ്ട കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ആയി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർക്കണേ നമുക്കപ്പം ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പം മുട്ട തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഇത് മുട്ട തിളച്ച് തുടങ്ങിയാൽ മുട്ട നമ്മളൊരു സിക്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് വെക്കും അത്ര മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം കിടന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയുടെ അകഭാഗത്തിന് കറുപ്പുണ്ടാകും അപ്പം അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കുക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അത് ആ വെള്ളം ആ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് അതിനകത്തൊരു സിക്സ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് കൂടെ വെക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് മുട്ടയ്ക്കകത്ത് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടയുടെ തോല് പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളയും കൂടെ കൂടാതെ നന്നായിട്ട് പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് ആ ഉപ്പിടുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ മുട്ട ഇപ്പം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ആറ് മിനിറ്റായി ഞാൻ മുട്ടയുടെ അടുത്ത് തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഞാനത് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി തണുത്ത വെള്ളത്തിലിടും അത് കഴിഞ്ഞേച്ച് ഒരു കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തോല് ചെല്ല പൊളിച്ച് മാറ്റിയുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ സവാളയും ജിഞ്ചറും ഗാർലിക്കും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വയണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ടീസ്പൂണിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ത്രീ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാം
അതുപോലെ ഞാനിപ്പം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു നാല് കാന്താരി മുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം നടുവേ കീറിയത് ചേർക്കാം ഇത് നമുക്ക് എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എരിവ് മതിയെങ്കിൽ പച്ചമുളക് വീണ്ടും ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരും എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഈ കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ടകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ബേലിഫ് അത് ഞാൻ നാലായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാൻ പോവുകയാണ് ചെറിയ ഗ്ലാസ് കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേക്ക് ഇത് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാൻ പോകാം നന്നായിട്ട് ടൊമാറ്റോ വെക്കുന്നത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തക്കാളി ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് തുടക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് മസാലയ്ക്ക് എത്രമാത്രം ഉപ്പുണ്ടെന്നും കൂടെ ഞാൻ നോക്കാം കേട്ടോ മസാലയിൽ പാകത്തിന് എരിവും ഉപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് മുട്ടയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ മൂന്ന് താറാമുട്ടയാണ് കഴുകി നമ്മൾ മൂന്ന് താറാമുട്ടയാണ് ബോയിൽ ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാനതൊന്ന് ഒരു നൈഫ് വെച്ച് പയ്യ ഒന്ന് കണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനൊരു പാന അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പയ്യെ ചൂടായും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി മുട്ടയൊന്ന് ഒരു ശകല എണ്ണ ഒഴിച്ച് മുട്ട ആദ്യം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എന്നിട്ട് മസാലയിലേക്ക് ഇടുക്കും സ്പെഷ്യൽ എഗ് റോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പം പാന ഏകദേശം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തിരി എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഒരൽപ്പം എണ്ണ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിച്ചു ഒരു ചെറിയ നുള്ള മുളക് പൊടി അതുപോലെ ഒരൽപ്പം കയ്യൊന്ന് നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടായി വന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഇനി മുട്ട ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് എടുക്കും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കുക്കാക്കി വെക്കണം കുക്ക് ചെയ്യണ്ട ചെറുപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ മതി സ്ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ പൊടികളൊക്കെ ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ മുട്ടയിൽ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയിലേക്ക് ഈ മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോയി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലയാണിത് മസാലയിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയ ഇതെനിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള യൂണിയനും ഈ മസാല ഗ്രേവിയും കൂടെ കേക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ മുട്ടയും മുട്ട ആ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട മുട്ട നമ്മൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി പയ്യെ നമ്മൾ കുറവച്ച മസാല എടുത്ത് ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വെക്കുക പയ്യെ അടുപ്പിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം മൊത്തം മുട്ടയിലേക്ക് മസാല നന്നായിട്ട് കയറി പിടിക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പം ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടപ്പ് നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഡക്ക് ഒക്കെ കൊണ്ടുള്ള റോസ്റ്റ് തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഉണ്ടോ 
egg rolls ready and curry leaves on the turkey. In either Namaka, Idea Patent of Woodio, A Patent of Woodio, Sapati the Woodio, End in the Bodavanagla, is Namaka Gaika, three Lujigama, put in the Bodavanagla Gaika. Nipamitro ready a egg roast tasty in it. I'm ready, I'm going to serve a dish like a matter. Hello, my little Patrosa. Table like a person in a number. Matter that they are paid. Mother Motorosa, serving dish like a matter. Cannot a son, a color of a lap. Come back to the neck. Call us up for a curtain. Namaka, up at the name, idiot at the name, far up at the name, Kura, Karikamatia, Polar Sadish to Maya, Egg Roster, Adam Tara Mutan to Egg Roster, Tayara Kanirikino, Yanga upload is Eda, E video, Ningalka, Ista Mayangela, Yanga channel like Ega, Share Ega, Comment Ega, Pinne, Yanga channel, if the name subscribe Yata, Friends Anangela, Ningala, Yanga channel subscribe Ega, upon Yanga upload in the video, Ningalka, Tarsa Pem, Levikan Arikim. Three number on Dakirigana, eat Polar Pesciella. Duck egg roaster on the paste here. A little chapati good. And now, motor there. Would you help a bowl? Ah, Kalamanala, correct path in a cookayakana. Nana, quartz motor, masala, and lamb with the chapati with the paste here. I will duck egg roast. I will try it. Thank you for watching. This is for Bye.